yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää. Tänään puhutaan Häpessuon kaatopaikan puhdistamisesta nykyisen yrittäjäkadun ympäristössä. Ihan lyhyesti, miksi tämä työ tehdään? No, siellä tehdään tuota töitä sen takia, että meillä on Viikiharjussa kaupungin tärkeä pohjavesialue, jota, jota halutaan suojata tällä, tällä tuota puhdistamisella sekä tietysti puhdistetaan sitä aluetta tulevaa käyttötarkoitusta varten. Eli, eli alue pitää olla puhdistettuna tuota, ennen kuin siinä muita, muuta rakentamistoimintaa voidaan tehdä. No koska tarkalleen ottaen tämä työ alkaa ja kuinka kauan se tulee kestämään? No, tällä hetkellä tarkoitus on aloittaa tämän vuoden maaliskuun alkupuolella ja, ja työ tulee kestään tuonne 2016 marraskuulle saakka. No siinä liikutellaan isoja maamassoja, niin miten tämä työ ihan käytännössä tehdään? No, alueelta kaivetaan tuota, kaikki pilaantunut maa, maa pois. Tietysti sillä alustavia töitä tehdään, tehdään niiden rakennusten purkamisen osalta ja vesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen osalta. Ja tuota, kaivaminen tulee tapahtumaan tuota, vesipinnan alapuolella, tai vesi, vesipinta lasketaan alle sen kaivutason, eli, eli vedenalaista kaivua ei tulla suorittamaan, mutta paljon massoja siirrellään pois sieltä alueelta ja paljon tuodaan tietysti takaisinkin tavaraa. No varmasti olette pohtinut, kun tuommoinen tietynlainen aikapommi, mitä kukaan ei voi ennustaa siellä piilee, niin mitkä on tämän työn kaikista suurimmat riskit ja mihin, miten niihin on varauduttu? No tietysti suurimpana riskinä on varmasti se, että, että tuota, sitä pohjavesialuetta ei, ei pilata. Ja tuota, siihen on varauduttu. Meillä on annettu ympäristöluvassa tiettyjä ehtoja, miten meidän pitää tulla toimia, eli se vedenalainen kaivu on kielletty alueella. Ja sitten tietysti pyritään pitämään ne kaikki kaikki tiiviit rakennekerrokset niin tota, siellä nykyisen suop- suopohjan alla niin tota, ehjänä edelleen. Ja tuota, tosiaan alue kuivatetaan, kuivatetaan että se kaivu pystytään suorittamaan ja sitten, sitten tuota väliaikaisia veden hankintalinjoja on rakennettu ennen, ennen tätä työn aloittamista. Sitten tuota, tietysti, tietysti muita haittoja, mitä siinä tulee, niin on, on liikenteelle. Ja liikenteelle aiheutuvat haitat yrittäjäkadun sulkemisen osalta ja sitten tuota, mahdolliset, mahdolliset tuota, haju- ja pölyhaitat, mutta näitä, näitä tullaan seuraan työn aikana koko ajan tiiviisti ja niihin pyritään reagoimaan tu- mahdollisimman nopeasti työn aikana. No tuota, vielä kertauksena, että paljonko tähän uudistustyöhankkeeseen on nyt varattu rahaa? No, meillä on, meillä on tota, valtuuston päätöksiä kaksi kappaletta, toisessa on varattu noin 12,1 miljoonaa ja sitten toisessa, toisessa 4,2 miljoonaa lisää, eli, eli se on noin 16,3 miljoonaa varattuna hankkeelle rahaa. No onko mahdollista, että löytyy jotakin semmoista yllättävää, että tuo rahasumma joudutaan merkittävässä määrin ylittämään? No aina ikään sitä ei voi tietää, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tuota Toi, toi rahasumma tulisi riittämään, meidän urakka, urakkasumma sekä tuota jätteen vastaanotto, hinnat on, on halvempia kuin toi kokonaishinta. Että siinä on hiukan, hiukan pelivaraa meillä vielä, mutta tuota, toivottavasti ei löydy mitään sen suurempaa yllätystä sieltä. Ja lopuksi vielä, koska yrittäjäkatu on siinä kunnossa, että ei ikään kuin huomaakaan, että siellä on tämmöinen mittava puhdistustyö tehty? No kyllä siitä varmaan menee aikaa tuonne 2000. 17 alkupuolelle, alkupuolelle. Meillä on tietysti niin kuin, kaatopaikan puhdistamistyö kestää sinne 2016 vuoden loppuun ja sen jälkeen varsinaista yrittäjäkatua ruvetaan rakentaa. Niin se menee sinne 2017 vuoden puolelle ennen kuin yrittäjäkatu on sitten uudessa, uudessa hienossa kunnossa. Mittava hanke. Toivotaan, että kaikki menee erittäin hyvin. Kiitos Jouni Saranpäin haastattelusta. Kiitos.